बिस्मिल्लाम क्लास वेलकम बैक वंस अगेन टू लेसन नंबर एटीन सो टीचर आज है हमारा जो नया साउंड और उसका फेस एज यूजल हम सुनेंगे उसकी स्टोरी कुछ रिवाइज करेंगे वो कैडबरी वर्ड्स और फिर ये देखेंगे कि हमारे ब्रेन में और से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस स्टार्टिंग साउंड से शुरू होते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये इस लफ्ज़ के शुरू में आते हैं सो लुक एट द पेज देर इज़ अ स्टोरी एंड देर आर सम पिक्चर्स और मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चों को इन पिक्चर्स के नाम भी आते हैं सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट जैसे जैसे एक एक करके स्क्रीन पर आपको पिक्चर नज़र आएगी आपने उसका नाम भी बताना है और अगर आपको पता है इसके बारे में कुछ और भी तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है सो टीचर्स टुडे इज़ डे वन फॉर अ न्यू साउंड और डे वन पे आपको पता है हम तमाम वो एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं जिनमें उनकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग डेवलप होती है और साथ साथ लिसनिंग और स्पीकिंग के जब हम उन्हें वो टेक्स्ट की शक्ल में दिखाते हैं चाहे बोर्ड पर लिख के चाहे स्क्रीन पे चाहे पोस्ट uh, कार्ड्स के ज़रिए चाहे फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए जो भी मीडियम आपने अरेंज किया है वो आपके पास होना चाहिए टीचर्स का एड होता है ये रिसोर्स आपने सिर्फ उनको मेमोराइज या जो है वो रट्टा लगाने की प्रोसेस में नहीं डाला उनके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सो टुडे द फर्स्ट ई एल ओ इज रिकग्निशन रिकग्निशन ऑफ लेटर्स विद देयर इनिशियल साउंड जी हाँ तो ऑल द एक्टिविटीज लिस्टिंग एंड स्पीकिंग एंड आई नो मेरे प्यारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के नाम आते हैं तो स्क्रीन पे अभी आपको क्या चीज़ ब्लिंक होती हुई नज़र आ रही है इट्स वेरी वेरी कलरफुल क्या कभी आपने इसको कहीं देखा है और अगर नहीं देखा तो क्या इसका नाम जानते हैं आप इसका नाम है रेनबो यस सो मैनी कलर्स एंड डू यू नो हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो देर आर सेवन कलर्स हमने जीके की बुक में रेनबो के बारे में पढ़ना है तो ज़रा जब रेनबो की बारी आएगी तो रिकॉल कीजिएगा रेनबो में होते हैं सेवन कलर्स और रेनबो कैसे बनती है रेनबो बनती है बारिश के बाद जब सूरज की किरणें आसमान पे निकलती हैं और पानी में से गुजरती हैं तो रेनबो बन जाती है सेवन कलर्स की सो टीचर्स यू कैन पॉज एंड यू कैन टॉक अबाउट रेनबो हो सकता है आपके एरिया में बारिश के बाद अक्सर रेनबो बनती हो तो आप बच्चों से कहें कि उसके बारे में बात करें और शेयर करें कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है Now the next picture is of what? It is a girl holding an umbrella, and why she is holding an umbrella? क्योंकि बारिश हो रही है, जी हाँ, बारिश हो रही है, तो बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Who knows it? Rain, जी हाँ, rain. और rain होती है तो क्या होता है? हम गीले हो जाते हैं, इसलिए उसने a umbrella पकड़ी हुई है ताकि वो र rain से व wet ना हो जाए. और ये जो पैरों में उसके पानी इकट्ठा हो रहा है इसको किसी को पता है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं इंग्लिश में पडल पडल तो हमने प का साउंड पढ़ लिया इसलिए टीचर्स आप प के साउंड से इस पडल को रिवाइज कर सकते हैं लेकिन आज का जो हमारा साउंड है इट इज अबाउट द स्टार्टिंग साउंड ऑफ द वर्ड रेन र रेन सो नाउ लेट्स यू गो बैक अगेन एंड सी वॉज र रेनबो एंड र रेन And then this is a flower, lovely color, r red, r rose. So देखा एक ही picture में दोनों साउंड starting की r की और r की जो rabbit है वो किस किस ने देखा और किसी ने घर में पाला हुआ है What is a rabbit? It's an animal और ये क्या शौक से खाता है वेजिटेबल सो टीचर्स जिस तरह आपने हर तस्वीर और वोकेबलरी से रिलेटेड बच्चों से कुछ सवाल पूछने हैं मदर लैंग्वेज में तो वो आपको रिस्पॉन्ड देंगे दैट इज़ वंडरफुल लेकिन आपने उन लफ्ज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करना है उनकी इंग्लिश वर्ड की वोकेबलरी भी बिल्ड करनी है सो लेट्स गो बैक अगेन दिस इज रेनबो विद हा मनी कलर्स आई टोल्ड यू अबाउट रेनबो सेवन कलर्स हैं कलर्स के बाद की बात हम नेक्स्ट टाइम रिपीट करेंगे बट देर सेवन कलर्स इन एवरी रेनबो So, ये आपने याद रखना है कितने कलर्स सेवन कलर्स देन रेन और रेन में जहां जहां पानी खड़ा हो जाता है उसको कहते हैं पडल ओके सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू देन दिस इज अ रोज एंड इट हैज गॉट रेड कलर एंड देर आर सो मेनी अदर कलर्स ऑफ रोजेस आल्सो एंड रोजेस दे स्मेल अमेजिंग सो वेन यू नेक्स्ट टाइम गो टू द पार्क एंड यू सी रोजेज Go near them and smell them, and don't pluck them. 
فلاورز کو توڑتے نہیں ہیں ان کو پاس جا کے سونگتے ہیں اور پھر سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے کتنی خوبصورت چیزیں ہمارے آس پاس بنائی ہیں ہمارے لیے اینڈ دین دس اسمال لٹل کیوٹ ریبٹ ر ریبٹ دا اسٹارٹنگ ساؤنڈ از ر اینڈ وے کین یو فائنڈ دا ریبٹس اینڈ وٹ ڈو ریبٹس ایٹ ریبٹس ایٹ کیرٹس اینڈ ویجیٹیبلس اور آپ نے ٹی وی میں یا کارٹون میں ان کو بہت دیکھا ہوگا سو ٹیچرس نا یو ہیو ٹو پوز دس ویڈیو اینڈ گیو ٹائم چلڈرن ٹو دا چلڈرن سو دیٹ دے کین ریوائز دیز ورڈس آل رائٹ نا ونس وی آر بیک ریوائزنگ دا وکیبری ورڈس لیٹ سی سو دیر از اے اسٹوری ٹیچرس آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ دا اسٹوری وچ از گیون آن دا بک پیج اور اس میں بچوں نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کون کون سی ر کے ساؤنڈ کے ورڈس ان کو اسٹوری میں نظر آتے ہیں سو لیٹ اسٹارٹ ردا وانٹیڈ ٹو میک اے بیک a bouquet of red roses for her mother her house had a big garden full of roses the smell of roses make rida so happy that she could take deep breaths to feel to feel the sweet smell of the red roses this is the word feel teachers you can correct it It was Sunday early morning and she woke up to give surprise to her mother. After washing the face, she went straight to the flower plants. Rose plants are full of sharp thorns. So Rida was plucking the roses carefully. Suddenly she heard a noise, munch, munch, munch. And oh my dear, what does she see? It was a white fluffy rabbit hiding under a rose plant and eating its carrot. Rida could clearly see its little red nose from behind the plants. The rabbit quickly hopped and Rida wanted to follow it. After a little chase, Rida was able to see the rabbit's hole. There was a loud thunder and heavy rain started. Rida and the rabbit both ran in to take shelter under the tree. They waited for some time and the rain stopped. There was sunshine and a lovely rainbow appeared on the sky. The rabbit ran away and Rida picked her rose and came back home to her family. So now teachers, you have to pause this video and read the story ملٹیپل ٹائمس اور آپ نے اس کا ایک مفہوم بچوں کو سمجھا دینا ہے کہ ردا جو ہے وہ روزز لے کے اپنے گھر گئی اینڈ چی سا اور ریبٹ اور بچوں سے کہیں کہ اپنے الفاظ میں اسٹوری کو ریپیٹ کریں پلیز ٹرانسلیٹ نہ کریں سینٹینس کو ان کو کہیں سیکوینس میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں سو پلیز پوز دس ویڈیو اینڈ کمپلیٹ دس لسننگ اینڈ اسپیکنگ ایکٹیویٹی سو ناؤ چلڈرن اٹس ٹائم فار یو ٹو لک ایٹ دا فیس آف دا ساؤنڈ R, R. Can you see the vibration? Can you make it? R. Good. So this is the phase of the sound. R. Jho ke rabbit ke shuru mein bhi aati hai. Rida ke shuru mein bhi aati hai. Ho sakta hai aapka naam Rabia ho. Uske shuru mein bhi aati hai. Rahil ho. Uske shuru mein bhi aati hai. Rahman ho. Uske shuru mein bhi aati hai. Now so you see. Once you understand the sound. Then you can look for more words. And things. listen to the other words carefully so this is the face of the sound r and how do we write it we go down then we go up and then take a slight turn so teachers time to write in the air we go down and then we come up and make a small little curve that is the face of the sound r so all these words that we were talking about red rose rabbit rainbow and rain so can you see the little face in the front yes it is the face of the sound r good job the teachers abhi aapke upar depend karta hai ki bachcho ke sath aapne kitna time spend karna hai using different poems and flashcards to make them understand the sound of r aur jab wo r ki awaaz nikal rahe hain to unhone apne lip or apne tongue ki movement pe focus karna hai so there is a little poem here which is in the lesson r was a rabbit who had a bad habit of eating flowers so within this poem can you see the sound of the same face r okay good is there another one r can you find another one i can see it in the 
almost in the end of the world. Flowers. So teachers letter ki recognition aise hi hoti hai jab bache multiple letters mein se us letter ko aapko point out karke uski awaz bataye ki ye hai wo letter jiske baare mein hum baat kare hain ya learn kare hain. So there is a worksheet here for the homework after the group activity which you can give them. This is just a suggestion teachers. Bachon ne play do leke uspe kuch beads laga liye hain. Uh, to make it look like a rainbow. Aap unko rainbow ki worksheet de sakte hain. Uspe color kar le. So there must be a group activity. Jis mein bachche thoda sa art aur creativity se. Apne sound ke face ko pechante hain. Once they go outside. So what do you have to do? You have to look at objects and name them. For example you see bench. You see parrot. You see tree. You see rabbit hole maybe. Or maybe you see a rainbow. Or maybe you see a red rose. So when you will name different objects. Then you will be able to identify. So, बच्चे teachers जब बाहर जाके चीजों के नाम लेते हैं और फिर किसी चीज का उनको नाम नहीं आता और वो आपसे पूछते हैं, तो इसी तरह उनकी vocabulary बढ़ती है और enrich होती है. So, this is worksheet जो कि उन्होंने आज के face की practice करनी है घर जाके. So, teachers if you are making them use this worksheet in the classroom, go ahead. But इससे ज़्यादा काम आज इनके लिए ज़्यादा होगा क्योंकि उन्होंने आज listening, so please continue. Take care, Allah Hafiz.